青菜末、蒜头油、南姜粉，来尝一下我们这个潮汕牛肉粿条。你看这个肉要稍微带一点点这种颜色，太嫩了吧这个肉，给我搞一碗，给你搞一碗。今天花了好多钱，快差不多十二斤哦，一共六百多块钱。今天我们这个相对比较简单，我们要完成牛骨汤的熬制、蒜头油的制作、果条的制作以及出品的教程，参考了潮州市烹调协会发布的牛肉果条汤烹饪工艺规范。然后我们准备开始炖汤用的牛腩还有牛骨头，我们都用清水先冲洗浸泡，把牛腩和骨头都放到锅里。这个是我们买的南姜，另外一种特殊的姜，很香。闻起来有股薄荷味，和我们上次那个沙姜又不太一样。其实这些都已经录过太多太多遍了，我都觉得没什么好录的了，是吧？每次都要焯水。对，每次都是焯水去腥，再炖煮，捞出来清洗一下啊，过瘾不过瘾？对了，忘了跟你们说啊，这块肉也就大概三斤左右，嗯、所以有些粉丝跟我说，哎呀，我胖了五斤，胖了十斤，你们自己掂量一下啊。贱不贱呢？继续煮，再次煮开又有这个浮沫，还是要捞掉啊！上一次熬那个拉面的汤，我们是全程大火滚沸的状态，那样能够让汤变得特别的浓稠。潮汕牛肉果条汤啊，它是比较清的汤，所以我们要用微微沸腾的那种小火煮两个小时。牛肉汤我们来调一下味啊，臭臭臭臭臭臭臭鱼露，贼臭的鱼露，放点冰糖，还有味精，这个可放可不放。潮汕的朋友不要喷我啊！盐我们先放五十克，这个牛肉汤我们就完成了，让它就这样再炖，继续炖。现在我们已经熬了两个小时了，过瘾吗？这个汤的颜色是这种比较清亮，稍微带点黄色的这种清汤啊。然后如果过滤一下会更好。那我们自己吃就不过滤了。上面还是有这种渣渣吧。我们来做蒜头油，搅这个东西的时候稍微晃一晃，有的它粘在那个边上，你就打不到吗？这个也算是小技巧了。每一次我们在做跟蒜相关的蒜蓉、蒜末，把这粘液洗掉，不洗掉的话，它等会儿就会发粘发苦，容易焦。相信我的粉丝应该早就学会。蒜里面的水分几个，这新锅看着就是爽。这里是四百克的油，这边熬着牛肉汤，这边炸蒜，感觉还是挺爽的。油温不要太高，现在大概是一百一十度左右，把我们的蒜末放下去，炸到这种金黄色就可以把它捞出来了。注意啊，要把这个油和蒜末分开放，蒜末啊它还有余温嘛。均匀的抹开降温啊，放凉之后再和我们的油混合起来。OK， 这个就是我们的蒜头油。我们要准备一个南姜末，操作指南上面说要把它搓成末，这玩意比我命还硬。我反正搓不成，所以我们准备用破皮机来打，先把皮去掉，再把它切成小块。哎呦，我的妈耶，切不动，梆梆硬。这个打不打得动啊？哦，可以。效果不错啊，怪不得他们把这个叫成南姜粉，它确实打成了粉状，帅帅帅帅帅，好神奇啊！你看这个质感，我这个质感用来钓鱼，我天哪！你钓鱼老子说。啊，我找到一个特别精准的词来形容这个味道，就是百事的那个无糖的树莓可乐，一模一样的味道。做果条，我们用的是这种鲜米啊。这种米它的糯性比较弱，然后比较容易破碎，特别适合用来做米粉之类的东西，简单淘洗一下就可以了。再加入米重量的一点五倍的水，浸泡三个小时，泡好的米和水都倒进去。我们其实有那种专业的那个米浆的机器，只是我们没拿出来，怕你们学不会。那个可能不是每个家庭都有吗？米糊当中再加一点油哦。蒸这个果条要用一个小型家用的蒸箱啊。有一个很重要的细节啊，我们在组装蒸箱的时候一定要保证水平。我测一下，零或者一，看到吗？我们的米浆是流动的嘛？当你这个有一点角度倾斜的时候，厚度不均匀的，所以一定要保证这个水平才行。我们来试一下啊，把它晃一下，晃平，大概两分钟左右。这个设备应该每个家庭都有的吧？五大炮了，看到没有？我稍微倒一点水上去，这样好脱模。我这一身汗，嘎嘎往下滴，但是看到自己做成这个，还是蛮有味道的，物理意义上的有味道，汗味、嗯。不用加盐了都。恶心！你们应该掌握诀窍了吧？果条我们把它切成条啊，八毫米左右的细条。我要你们能不能看清我脸上的这个汗，值不值得一个一键三连？继续。我买这么多牛肉，只有一个原因，拍起来好看。
往上面一挂，就有那种味道了。所以说我们这些博主啊，就为了拍视频，还是很下血本的，是不是？俗话说，我们在潮汕吃牛挺好吃，上面的吃火锅，下面的杀牛，直接杀了。对对对对对对，那个肉的梆梆梆梆在抖，你知道吗？那个你说能不好吃吗？不是哥们儿，你没事儿。我们先煮一点豆芽菜，这个是我喜欢吃的啊！你不要杠我不正宗，我喜欢吃豆芽菜，我喜欢吃豆芽菜。再来两片生菜啊，豆角啊、茄子啊这种，我觉得都不算蔬菜，只有这种叶子才算蔬菜。就烫一下，少来一点果条吧，晃一下它，果条一定要抖散它，而且这个是熟的，所以一下就可以出品了，倒到碗里。好，接下来我们来烫肉，买回来不要洗啊，干的状态它比较好切。我们精选一块小吊龙，然后把它切薄啊，一定要薄。这个太考验水平了，我水平不行，你们千万不要喷我啊！这个我们就是现切现煮，主打的一个新鲜，这个够薄吗？其他的肉都是一样的，你切多少，然后就去煮就好了。肉一定要放在汤多的地方。二、三 ，OK。这时候它肯定是没熟的，但是没关系。接着来调味，这个蒜头油一勺，芹菜末一小把，味精一点点，南姜粉来一点，没少了吧？没少了吧？白胡椒，哦，白胡椒忘了，对，对不起，再来一点白胡椒，还有丸子，最后汤要多浇一点，因为我们还要用这个汤的温度去把这个肉再烫熟一点。来尝一下我们这个潮汕牛肉果条。OK， 东西好吃不好吃跟这个肉品质息息相关。太嫩了吧这个肉，你看这个肉要稍微带一点点这种颜色，特别适合我这种减脂人群。大口吃肉，小口吃粉，哇，这个我真的馋了好久了。我在网上看人那个视频，每次看都觉得超级爽。先让南粉丝尝一下吧，来，南粉丝要不要？张嘴啊，能不能？是不是好嫩？非常嫩，所以说老广确实是会吃东西。我们也算是全国范围内去很多地方了。我们两个来自于不同地方，他很能吃辣的地方，我是吃甜的地方。然后我们都一致认为老广的东西比较，就是我觉得大众皆宜，对，就是你江苏人去吃也 OK， 江西人去吃也 OK， 对吧？所以说你很合适。至于下面这些配菜，妥妥的简直餐呐、啊！你看晚上不吃这个我都不睡觉。今天我要是你们，我今天晚上吃不到我都不睡觉。你看踢到碗里了。好，这碗你不要吃了，好吃。